சார் உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா சார் ஐம்பது ரூபா லஞ்சமா எடுத்துட்டு மிச்சம் ஐம்பது ரூபா குடுக்காமலே ஓடி வந்துட்டீங்களே அதை கொடுத்தா தான் சார் என் வீட்டுல புள்ள குட்டி எல்லாம் சாப்பிடும் சொல்ற <laughs> 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 வருமானம் <laughs> ஒருவாங்குவாட்டிய <laughs> தீர்வ <laughs> 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 என்ன பாட்டி அடுப்புல ஊதிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப தாத்தா வேலையா இருக்குமோ தாத்தா தூங்கிட்டு இருக்காரு அது ஒண்ணுமில்ல பா நேத்துக்கு தான் கடை பாத்துக்கவே புதுசா ஏத்த விட்டு குடுத்துற வந்திருக்கான் அவன் தான் பானை போட்டு உருட்டிக்கிட்டு இருக்கான் கடை வைத்து போனா பானை உடைச்சிருவோம் போய் காதலாட்டாரு <laughs> காலையில அஞ்சு மணிக்கு கட்டம் கையில எட்டாருனா ஒன்பது மணி வரைக்கும் கண்டினியூஸா வாசிச்சே இருப்பாரு கின்னஸ் சாதனைக்காக ட்ரை பண்றாரு கின்னஸ்ல இடம் பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாமே கஷ்டப்படுவாங்க ஏங்க அஞ்சு மணி நேரம் கண்டினியூஸா வாசிச்சா விரல் படுத்துறாது அப்படி ஏதாவது ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் அவர் விரல இன்சூர் பண்ணி வச்சிருக்காரு விவரமான ஆள் தான் ஆமா கேரளாலன்னு வந்திருக்கீங்க தமிழ் நல்லா பேசுறீங்க எங்க அப்பா தான் மலையாளி எங்க அம்மா தமிழ் எங்க அப்பா தினம் கட்டம் வாசிக்கிறதுனால எங்க அம்மா டென்ஷன் ஆகி அவர்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இந்த அடி அடிச்சாரு உங்க அம்மா அப்படி தாங்குவாங்க அவங்களுக்கு சங்கீத ஞானம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதான் கோச்சு போயிட்டாங்க உங்களுக்கு சங்கீத ஞானம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லடா கரெக்ட் பின்ன கட்டம் வாசிட்டே இருந்தா நான் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் வச்சுட்டே இருப்பேன் ஓ அதுவும் உச்சக்கட்ட கடை அடியில நான் என்னையே மறந்துடுவேன் எனக்கு கட்டம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியா நாங்களும் உங்க அப்பா கிட்ட கடன் கத்துக்கலாம்னு இருக்கோம் எப்ப வந்து உங்க அப்பாவை பார்க்கலாம் ஒன்பதுல இருந்து பத்துக்குள்ள வாங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம் ராத்திரி இல்லையா காலை இல்லையா காலையில பத்து மணிக்கு மேல வந்தா அவர் வெளியில போயிடுவாரு பத்து மணிக்கு மேல வந்தா அப்பா வெளியே போயிடுவா நாங்க வரோம் அம்மா தாயே காமாட்சி என்ன காப்பாத்து இந்தாங்க சீக்கிரமா குடிங்க இந்த குவாட்ரு நானே வாங்கிட்டு வந்து யாருக்கும் தெரியாம வெளியில கொண்டு போய் போட வேண்டியதா இருக்கு மகராசி நீ நல்லா இருக்கணும் இது ஒரு கெட்ட பழக்கம் 
வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாம மொட்டை மாடில தண்ணி அடிக்கணும் உன் தயவு தேவைப்படுது கவலையே படாத உனக்கு நல்லதா ஏதாவது பெருசா செய்யறேன் இதனால வரைக்கும் என்னத்த பெருசா செஞ்சு ஐயோ நீ கேக்குறத பார்த்தா தப்பா தெரியுதுமா கவலைப்படாத அதுக்கு நேரம் வரும் அப்ப நான் செய்யறேன் கல்யாணம் ஆன கையோட புருஷன்கிட்ட சண்டை போட்டு வந்துட்டியே புள்ள குட்டி பெத்துக்கணும்னு ஆசை இல்லையா அவங்க கிட்ட போய் சேர வேண்டியதானே எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா என்ன அவர் சேர விட்டாதானே தாத்தாவுக்கு தெரியாம சைட்ல அரக்கு பிசினஸ் தாத்தா கிட்ட சொல்லாதப்பா என்ன கொண்டே போட்டுருவாரு தெரிய <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வளர்க்கறாங்க <laughs> ஏற்படுத்திருக்காங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் 
நல்லா பாட்டு Thank <laughs> you. 
பிரிக்காத ரெண்டு பேரும் சேர்த்து தான் சொன்னாங்க இவ்வளவு பெரிய வெயிட்டான புண்ணாக்கு பைய தொடப்பு கட்டு மேல வெச்சா தொடப்பு கட்டு பிஞ்சாது அவங்க பிச்சிரோன் சொன்னது தொடப்பு கட்டையடா அப்ப என்ன இல்ல என்ன இல்ல வாங்க 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 வணக்கம் 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 இன்னும் பத்து நாள்ல நம் ஊருக்கு எலெக்ஷன் வரப்போகுது வச்சுதான் ஆகணும் எங்கடா உங்களை காணவே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் நல்ல வேலை வந்துட்டீங்க நாம பேசினபடி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் இந்த பொட்டியில இருக்கு ஆனா ஒட்டுமொத்த ஊரும் எனக்குதான் ஓட்டு போடணும் புரிஞ்சுதா நீங்க கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்ப நான் வரட்டுமா சரிங்க போயிட்டு நாலாவது வேட்பாளரும் பொட்டியை கூட்டு போயிட்டாரு இதோட நம்ம கைக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் வந்தாச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த பாரு இந்த பணத்தையாவது ஊர் நன்மைக்கு பயன்படுத்துங்க உங்க சின்ன வீட்டுக்கு பெரிய வீடுகள் முதல் அழுகி நிறுத்தி வீட்டுல இருந்து சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறேன் என்னம்மா பையன் அழுகுறா சின்னசாமி என் குழந்தை அழுது அழம் பிடிக்குது குழந்தை கொஞ்சம் பாத்துக்கிறியா கடைக்கு போயிட்டு வரேன் அதனால என்ன நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஆமா பையன் பேர் என்ன மணி தான் அழகுறா நீங்க போங்க சரிப்பா அழகுறா இந்த பார் எடுத்துக்கிட்டு அழுகிட்டாங்க என்ன காலங்காத்தால தண்ணி அடிச்சிருக்கானுங்க என்ன வலி வலிக்குது என்னடா இனிமே தாத்தா கால பிடிச்சு சொன்னா நான் எடுத்த கால தான் பிடிப்பேன் இப்ப சொன்னியே இதான் கரெக்ட் நான் வலது கால தான் பிடிப்பேன் அடாடாடா போன ஜென்மத்துல நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணனும் பேரனுங்க ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டு பாசத்தை புழிறீங்கடா என்னடா உனக்கு ஒரு மூணாவது பேர் வந்தா இந்த கால பிடிச்சு சொல்றீங்க அது அப்புறமா ரகசியமா சொல்றேன் தனியா கேட்டு சொல்ல நம்ம ஊர்ல எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஒரு வாரம் ஆச்சு நாளைக்கு தான் ஓட்டு எண்ணிக்கை ஒட்டு மொத்தம் ஊர் உங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடும்னு சொல்லி இந்த தொகுதியில போட்டி போடுற நாலு வேட்பாளர் இருந்தோம் ஒருத்தருக்கு தெரியாம ஒருத்தர் இருந்து தலா ரெண்டு லட்சம் பொய் சொல்லி வாங்கியிருக்கோம் இந்த எட்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை வச்சு நம்ம ஊர் குறை பூரா தீத்துறோம் அவங்களை ஏமாத்தி பணம் வாங்கினது யாருக்கு தெரியக்கூடாது இது வரைக்கும் நாம கட்டுப்பாப்பா இருந்துட்டோம் ஓட்டு எண்ணிக்கை முடிகிற வரைக்கும் நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும் குறிப்பா இந்த சின்னசாமி பெரிய சாமிக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரியவே கூடாது இதுல நம்ம உறுதியா இருக்கணும் ஆமா ஒட்டி கூட்ட தான் இருக்குது ஜாக்கிரதா இருக்கும் இல்ல ஏதாவது பிரச்சனை எங்கிட்ட கூடு நான் பாத்துக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்கு அது எங்கிட்டே இருக்கட்டுமே எங்கிட்ட இருந்து எதுவுமே லீக் அவுட் ஆகாது சரி வச்சுக்கலாம் பரவாயில்ல என்ன நீ மகராசனா இரியா
ஐயோ தண்ணி நின்னு வச்சே நான் எப்படி குளிப்பேன் இனிமே இந்த ஊருக்கு தண்ணி எல்லாம் வராது பேப்பர் எடுத்து தொடச்சிட்டு போ ஏய் நம்ம டிம் டீ ஸ்பிரே தண்ணி தூதுக்கியாரா ஆடா பாவி ஸ்கூல்ல படிக்கும் போதே இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்க இப்போ உங்களுக்குள்ளே லவ் ஆயி ஓடிட்டு வந்து ஐயோ கரண்ட் போச்சே யாக்கா ஏகா விஷயம் தெரியாதா இனிமே நம்ம ஊர்ல கரண்ட் எல்லாம் இல்லையா சீமண்ணை விளக்கு தானா என்ன டாக்டர் எங்க எல்லாரையும் வெளிய தள்ளி கதவு சாத்திட்டீங்க என்னன்னையா இந்த ஊர்ல தண்ணியும் இல்ல கரண்ட் இல்ல என்னால மட்டும் எப்படி வைத்தியம் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாம என்ன இந்த ஊர்ல இருந்து வேற ஊருக்கு மாத்திட்டாங்க இனிமே இந்த ஊருக்கு ஆஸ்பத்திரியும் கிடையாது எந்த டாக்டரும் வர மாட்டாங்க டாக்டர் அப்ப எங்க இது அதோகதி தான் எல்லாம் உங்க ஊர்க்காரங்களால வந்தது இப்படியே பஸ்ஸ புடிச்சி டவுன்ல உள்ள பெரிய ஆஸ்பத்திரியில போய் அட்மிட் ஆயிக்க அடிச்சு <laughs> உங்க பேரங்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு பொறுமையா இருக்கும் அதனாலதான் சொல்றேன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஊரை விட்டு அனுப்பிச்சிருங்க ஆச்சி இதுக்கு நான் சம்மதிக்கவே மாட்டேன் என் பேரு பிள்ளைங்க பத்து குழந்தைங்க மாதிரி அவங்க வேற ஊருக்கு போய் கஷ்டப்படுறத என்னால சாய்க்கவே முடியாது இந்தா மரியாதையை உள்ள போ இல்ல உன்னையும் ஊரை விட்டு அனுப்பிடுவேன் அவனுங்க ஏன் பேரங்கடி எங்க போனாலும் பொழைச்சுக்குவானுங்க இந்த ஊரை விட்டு போனாதான் வெளி உலகம் என்னன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்குவானுங்க நீ உள்ள போ நீ உள்ள வா பேசிக்கிறேன் இத பாருங்கயா நாளை காலையில என் பேரனுங்க இந்த ஊரை விட்டு போயிருவானுங்க போதுமா போங்கயா ரொம்ப நீங்க சொல்லித்தானே நாங்க உண்மையா பேசணும் இப்ப நீங்களே எங்களை ஊரை விட்டு போக சொன்னா எப்படிங்கிற என்ன என்னடா பண்ண சொல்றீங்க எங்க உண்மையை பேசுறது எங்க பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு வரமுறையே கிடையாதா உங்களால ஒட்டுமொத்த ஊருமே தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்து போயிருக்கும் புத்தி வரும் எல்லாம் உங்க நன்மைக்கு தாண்டா சொல்றேன் அவ கா ஊர்ல வச்சிருக்கே மறந்துராம எடுத்து தின்னுங்க வார வார எண்ணெய் வெச்சு குடிச்சிருங்க டேய் இங்க முழிக்கிற மாதிரி பட்டணத்துல போய் முழிச்சிங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே ஜட்டி பண்ணி ஊறி விடுவானுங்க அதே எனக்கு கூட ஒரு தடவை அப்படி தான் ஊறி விட்டாங்க சரி முடிச்சுமா இங்க வேற கரெக்ட் டைம் வந்து சேர்ந்துட்டா திருத்தியா ஐங்காம போங்க தம்பி உங்க செலவுக்கு மாசா மாசா ஊர்ல இருந்து பணம் அனுப்பி வைக்கறோம் பாத்தியா நம்ம நிலமைய காந்தி மாதிரி இருந்து இந்த ஊருக்கு நல்லது பண்ணலாம்னு நினைச்சோம் அவசியம் <laughs> 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 போது <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 என் 
மணவானில் சிறகை விரிக்கும் வண்ண பறவைகளே என் பிஸ்கெட்டை சாப்பிட்டால் உங்கள் கண்கள் தானாய் மூடிக்கொள்ளும் கலகலகல வண்ண டங்கு அங்கு அப்படியா <laughs> உனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> போலிசாமியார் <laughs> கைது <laughs> பத்து நிமிஷத்தில் பத்து பெண்கள் ஜெல்சா பத்து ஆண்டு ஜெயில் என்னடாது நம்ம கிராமத்தை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டோம் இங்க என்னென்னமோ நடக்குது ஒரு விதத்துல நம்ம ஊர் ஜனங்க நம்மள ஊரை விட்டு தொலைத்தது ரொம்ப நல்லதா போச்சு அது இல்லைன்னா நம்ம நாட்டுல கல்யாணம் ஆனவன் கல்யாணம் ஆகாதவன் காதலிக்கிறவன் எல்லாம் லூசா தான் தெரியுதாங்க ஆமாண்டா இன்னொரு கூட்டம் கோயில் ஜோசியம் குறி சொல்றது அது இதுன்னு ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கான் நாமளும் கூட்டத்தோட கூடமா சேர்ந்த வச்சுக்கோ கூடிய சீக்கிரத்துல பெரிய லெவல் செட்டில் ஆயிடலாம் என்ன சொல்ற பெரிய லெவல்ல செட்டில் அவருக்கு இருக்கட்டும் நம்ம தாத்தா பாட்டி நம்மள எவ்வளவு ஒழுக்கமா வளர்த்தாங்க நம்ம அவனுக்கு துரோகம் பண்ற மாதிரி ஆயிரு டேய் தாத்தா பாட்டி மட்டும் என்ன பண்றாங்க தாத்தா பாட்டிக்கு தெரியாம தண்ணி அடிக்காது பாட்டி தாத்தாக்கு தெரியாம அடமான பிசினஸ் பண்றாங்க நான் பண்ண என்ன தப்பு இத பாரு காலையில கோயில்ல ஐயர் வெச்சம் போடுறோம் மதியானத்துல போலி டாக்டர் சாயங்காலத்துல மூக்க பெக்ல நம்புதிரி வெச்சோம் என்ன சொல்ற ஓகே வெளியோ <laughs> நமக்கு வர வருமானத்தை அந்த ஊருக்கு பயன்படுற மாதிரி அப்பப்ப பணம் அமைச்சுட்டே இருக்கா ஆனா ஒண்ணு நம்ம பிராணத்தனம் பண்ணிதான் இந்த பணத்தை அமைச்சு வைக்கிறோம் விஷயம் அந்த ஊருக்காரங்களும் எந்த காலத்தை ஒண்ணும் தெரியக்கூடாதுடா நம்ம ஒரு ஜென்டில்மேன் விஷயத்த அடிக்கடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருப்போம் இதுக்காக நம்ம எத்தனை தடவை ஜென்டில்மேன் பணம் பார்த்திருப்போம் கரெக்ட் அடி பாவீங்களா வர வர பொண்ணும் கூட பிட்பாக்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்களே இன்னைக்கு இது போதும் பின்னாடி அடிச்சு பின்னாடியே வைக்கிறடா இடி நானும் பின்னாடியே வைக்கிறேன் எதுக்கே கைப்பிடிச்ச நீ பிட்பாக்கி அடிச்சத பாத்த அதனால தான் கை வச்ச அச்சோ பாத்துட்டியா சொல்லிடாதப்பா என்ன அடிச்சோ அத பாதி விட்டுடு சொல்ல மாட்டேன் போச்சுடா என்ன மாதிரி நீ ஃப்ராடா பாதி எல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்ப மூச்சா போடு கொடுக்கலனா அந்த ஆட்ட சொல்லு போய் சொல்லு ம் சொல்லிக்க என்ன இப்படி பேசுற உங்களுக்கு பயமே இல்லையா இல்ல சரி பாதிமானா ஒரு கால் வாசி இது கூட ப்ளீஸ் அது கூட தர மாட்டேன் நீ வேணா சொல்லிக்க நீ செல்வ ஒரு ரெண்டு ரூபா கேக்கலாமா சீ பாட்டு வா ஏண்டி பிட் பாக்கெட் அடிச்சதும் இல்லாம இத தன்னாட்ல வர பேசறியா இப்ப கொடுக்க போறியா இல்லையா பிட் பாக்கெட் அடிச்சனா இது ஏன் பணம் நான் தர மாட்டேன் ஊம் பணமா ஆமா 
அவர் வேற யாரும் இல்ல எங்க
அந்த சத்தம் உனக்கு கேட்கலையா என் வீட்டுல குழந்தை சத்தம் கேட்கணும் தானே அதை செய்யறேன் எனக்கு எப்ப குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்க போற மகளே உங்களுடைய குறைகள் நிவர்த்தி ஆக வேண்டும் என்றால் பக்கத்து தெருவில் இருக்கும் டாக்டர் பஞ்சபுது மருவல் நீ சந்தித்தால் உங்களுடைய குறைகள் நிறைவேற்றப்படும் ஆமாம் உடனே செய்ய இது கோயில் உண்டியல் வருமானம் இது ஆஸ்பத்திரியில் அடிச்சது இது வந்து நம்பூதல்ல கிடைச்சது நம்பூதல்ல காய்ச்சு கொஞ்சம் கம்மி தம்பி அதுக்கு என்ன ஒரு கோட்ரு கோட்ரா கோட்ரு பேஞ்சு பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுப்ப பிக்க மாட்டி போகுது ஆஹா இந்த பணத்தை எல்லாம் நம்ம ஊர் நலத்திட்டத்துக்கு இப்பவே அமிச்சு வச்சிருவோம் இது வீடு வாடகைக்கு இந்த மாசத்துக்கு பாக்கெட் மணி எனக்கு ஐம்பது ரூபா உனக்கு ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாவா டே இது ரொம்ப ஓவர் ராத்திரி போல கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை ஊருக்கு அமிச்சு வச்சு தமிழ்நாடு பண்றது நமக்கு வெறும் ஐம்பது ரூபாவா நீ பழைய பழைய மனசு வச்சு பேசுற அவங்க மட்டும் நம்மள ஊரை விட்டு துரத்தலாம் வாழ்க்கையில் நம்ம இவ்வளவு பணத்தை பாத்துக்க முடியுமா நம்ம மூலதான் அவங்கதான் மூலதானும் வணக்கம் <laughs> 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 ஆசீர்வாதம் <laughs> 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 வருமான 
நீங்க மனசுல என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தெரியுமா ம் சரி انا ஆசிரியர் இதெல்லாம் ஓல்ட் ஸ்டைலே செகண்ட் குடு இது கூட நல்லா தான் இருக்கு இது மட்டும் இல்ல என்கிட்ட எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆமா நான் மனசுல நினைச்சது உங்களுக்கு தெரியும் நீ என்ன தெரியும் அதுவா நீங்க பெரிய ஆள் ஆனதுக்கு நீங்க பேசுற உண்மை தான் காரணம்னு சொல்ல வந்த நான் எங்க பெரிய ஆள் இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு தான் இருக்கேன் அது 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 தான் இதுல கூட உண்மையா அதனால தான் எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால இருக்கா சீக்கிரம் பால் குடு இருங்க இருங்க ஏன் அவசரப்படுறீங்க ஆமா முதல் ராத்திரி அன்னைக்கு ஏன் பால் குடுப்பாங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வந்து தூங்கிற கூடதுல அதுக்கு தான் விடிய விடிய முடிக்கலாம் அதான் இல்ல இனிமே நம்ம ரெண்டு பேரோட மனசுக்குள்ளறியும் எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்க கூடாது பால் மாதிரி வெள்ள வெள்ள ஏறி இருக்கணும் நீங்க எப்படி உண்மை மட்டும் தான் பேசுறீங்களோ அதே மாதிரி நானும் இனிமே உண்மை மட்டும் தான் பேச போறேன் இது உங்க மனசு எப்படியோ நல்லபடியா கல்யாணம் முடிஞ்சது நல்லா இருப்பா நல்லா இருக்கு என்னடா கல்யாணம் முடிஞ்ச மறுநாளே கிளம்பிட்டேன் என் வேலை அப்படி பாட்டி நான் ரொம்ப பிசி நீ பிசியா இருந்து வேலை பண்ணி அனுப்புற பணத்துல தாண்டா இந்த ஊர் பிரச்சனை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது அப்பா நாங்க வேலை பாக்குறதால தான் இங்க பிரச்சனை குறையுது நான் இங்க இருந்து வச்சுக்கா பிரச்சனை தான் எங்க நான் உங்க கூட சென்னைக்கு வரேங்க இனி ஏங்க கூட்டிட்டு போக மாட்டேங்கறீங்க ஏண்டா அப்ப நீ வீட்டைய கல்யாணம் கட்டிட்டா உன்ன தானே கட்டிட்டா அப்படி ஏண்டா இங்க விட்டுட்டு போற கூட்டிட்டு போக வேண்டியதானே கூட்டிட்டு போயிடுவேன் இவ அங்க வந்தாலும் தனியா தான் இருக்கணும் ஏன்னா நான் வேலை விஷயமா பாம்பே கல்கட்டா டெல்லினு சுத்திட்டே இருப்பேன் அதுக்கு ஒரு மாசம் ஆயிரும் ஒரு <laughs> நீ போய் அவர் இருக்காரான்னு பாத்துக்கு வாயா சரிங்க சார் என் பொண்டாட்டியை கூட்டு வந்தா பிரச்சனையா வந்தா ஊர்லயே விட்டு வந்தேன்
ஞானும் இ வீட்டிலுள்ள எல்லா ரூமும் நோக்கிட்டு உண்டு பக்ஷ ஈ ஒரு ரூம் மாத்திரம் பூட்டிட்டு சீல் வச்சுட்டு உண்டு இதில் எந்தோ ஒரு ரகசியம் உண்டு இதை நான் கண்டுபிடிக்காம விடாது நாங்க <laughs> இது குருக்கல் வீடு இல்லங்க ராங் நம்பர் இது 223889 தானுங்க ஆமா இத நம்பர்ல அவர்ட்ட நான் பல தடவை பேசிருக்கேனே நீங்க கேக்குற நம்பர் கரெக்ட் தான் ஆனா ஆள் தான் தப்பு நம்பர் கரெக்ட்னா நான் கேக்குற ஆளும் கரெக்ட் தானே நீங்க தப்பான ஆள் மாதிரி தெரியுது நீங்க என்ன குருக்கலுக்கு செட்டப்பா ஏய் செட்டப்பா வெறுப்பு பிஞ்சிரும் போகப்படாதமா நானும் செட்டப்பா மெயின்டெய்ன் பண்றவன் தான் குருக்கல் என்ன குடுக்குறாரோ அதோட அதிகமாவே குடுக்குறேன் ஓகேவா டேய் நீ சரியான ஆம்பளையா இருந்தா நேர்ல வாடா வெச்சிக்கிறேன் டேய் வெயிட் ஆ போனே ராங் நம்பர் தானே இந்த போன்ல வரணும்னு இந்த போனையே என்னால புரிஞ்சிக்க முடியலப்பா நீ கவலைப்படாத மோளே ஈ பிரச்சனைய நம்ம டாக்டர் கிட்ட தன்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீ ஹ ஹ அங்க பாரு யார் வரானு ஐயோ இவங்க எங்க இங்க வராங்க டேய் என்ன பண்றது டேய் இதோ பேச சமாளி பேச சமாளிடா ஹலோ பத்து லட்சமா ஒரு கோடி கொடுத்தா சரி வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லாம் நான் வைத்தியம் பார்க்க மாட்டேன் என்னுடைய லட்சியமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் வைக்கும் பார்ப்பேன் சாரி சாரி ஐ எம் பிஸி உட்காருங்க ம் சார் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு சம்சயமான நீங்கள் ரெண்டு ஆள்காரில் யாரானு சத்தியமா டாக்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் தான் எங்கண்ணே சங்கர் கணேஷ் இல்லையா விஸ்வநாத ராமமூர்த்தி இல்லையா லாரன் ஹாரி இல்லையா கிருஷ்ணன் பஞ்சு இல்லையா ஏன் சங்கர் மகாதேவன் இல்லையா அது மாதிரி சங்கர் மகாதேவன் ஒராது இல்லையா ஐயோ சங்கர் மகன் மகாதேவன் அவன் அப்பன் சங்கர் பார்வான் மகாதேவன் பணம் வாங்குவான் இருக்கும் <laughs> 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 அந்த வியாதி வந்தவங்க தான் வாயா வாயா கோயா அப்படினு சொல்வாங்க நீங்க சைக்காலஜிஸ்ட் தானே அப்படி கூட வச்சுக்கலாமே அப்படி என்னங்க உங்க புச்ச நீங்க சந்தேகப்படுற மாதிரி நடந்துட்டாரு அது வந்து प्रॉब्लम உங்களுக்கு தானே இது எதுக்கு கூட நீங்க எங்க அப்பா ஓ அப்பன் என்ன வியாதியின்னு தெரிஞ்சு போச்சு நான் எங்கள தனியா செக் பண்ணனும் நீ வெளிய போ சாரி டாக்டர் எனக்கு டாக்டர்ட்ட மேல விசுவாசம் குறவானு நீங்க எந்த டெஸ்ட் வேணும் செய்தோ என்ட கண்ணு முன்பு செய்தோ உங்க முன்னாடியே உங்க முன்னாடியே செய்றோம் இங்க பாருங்க நீங்க உங்க புருஷ மேல அன்பா இருந்தா தான் அவர் உங்க மேல அன்பா இருப்பார் அத விட்டு தேவ இல்லாம அப்ப கூட சுத்திட்டு திரிஞ்சா குடும்பத்துல குழப்பம் வரும் ஏப்பா இது என் புருஷன் குரல் மாதிரியே இல்ல உங்களுக்கு மன பிராண்ட் இருக்கு ஒரு குவார்டர் அதனால தான் அடுத்தவங்க பேசுறதெல்லாம் உங்க புருஷன் பேசுற மாதிரியே இருக்கு இதுல கூட ஒரு கிக் இருக்கு உங்க குரல் கூட என் வீட்டுக்காரோட அண்ணன் குரல் மாதிரியே இருக்கு எனக்கு இவ்வளவு வந்தது முதல் அங்கனே ஒரு சந்தேகம் உண்டு என்ன உங்களை பார்த்தா என் மருமகனுக்கு வயசானால் உங்களை போல தன்னே உண்டாகும் எனக்கு உங்களை பார்த்தா அப்படி தெரியுமா இருக்கு செத்து போனைய மாமனாரு சுடுகாட்டுல இருந்து பொணமா எந்திரிச்சு வந்து உட்கார்ந்தா மாதிரி இருக்கு இவ சின்ன வயசா இருந்தா உங்க மாப்பிள மாதிரி இருந்திருப்பானு சொல்ல வரீங்க அதானே அது ஓ மன பிராணி அவன் வேற நான் வேற உங்களுக்கு ட்ரீட்மென்ட் முடிஞ்சது நீங்க போகலாம் டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு இனி ஒரு சந்தேகம் உண்டு என்ன எந்த மாப்பிள நின்னாலே உட்கார்ந்து இருக்கிற உயரம் தன்னே காணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு எந்திரிச்சே காட்றேன் பாத்துக்கங்க எனக்கு <laughs> 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 அதான் டூப்ளிகேட் பீரோ சாவி போட்டு கொடுத்தா அதுக்கு பீரோவே காலி பண்ணிட்டியா என்கிட்ட டூப்ளிகேட் சாவி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு பாப்பா பீரோக்குள்ள பணமே வைக்கிறது இல்ல சரி விஷயம் சொல்லு இப்ப கொள்ளை அடிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன தலபர செலவு இப்ப செலவு அடிக்கிறதுக்காக இல்ல ஏற்கனவே வாங்குன கடனை கொடுக்கணும் கடனை வாங்கி ஊதாரத்தமா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கியா எவ்வளவு கடன் இருக்கு பட்டியோட சேர்த்து 25000 இருக்கு கண்டு பட்டி கொடுத்தவன் பயங்கர நெருக்கடி பண்றான் எங்க டாடி இப்போ 50000 ரூபாய் பணத்தை ஜாப் பண்ணி பிரீஃப் கேஸ்ல எடுத்துட்டு வராரு அது நீங்க அடிக்கிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் ஆளுக்கு பாதி பாதி பங்கு போட்டுக்கலாம் ஆளுக்கு பாதி பாதியா 
பப்ளிக் கிட்ட மாட்டنا டின்னு கட்டிடுவாங்க நாமத வெச்சுக்கோ அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் அப்பா ஒரு டைம் பாட்டு சீக்கிர துணி கட்டுங்க துணி கட்டறதா ஓ யூ நான் அத சொல்லல இத கட்டி உன் மூஞ்சில கட்டு அத சொல்லு என்ன மா ஏதோ பிளான் இருக்க மாதிரி இருக்கு சரி பணம் எல்லாம் டிராப் பண்ணிட்டீங்களா பொட்டி குடுங்க டாடி நான் தூக்கிட்டு வரேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் எப்படி இந்த கார் வரைக்கும் தூக்கிட்டு வரேன்னா நம்ப மாட்டீங்களா நம்பவே மாட்டேன் பெத்த பொண்ணு நம்மளனா வேற யாரை டாடி நம்புவீங்க ப்ளீஸ் டாடி அதுக்கு இல்லமா இல்ல நிறைய பணம் இருக்குமா ப்ளீஸ் டாடி குடுங்க டாடி ரொம்ப கெட்டு போய் கிடக்குமா குட்டி ஜாக்கர்ல
ஓம் சுக்ராம்பரதம் மிளாம்பரம் சிப்பிலாம்பரதம் நல்லா உருட்டு ஓ ஜெமினி சேது ஏய் குத்து கண்கள் கை செய்ய உங்க பெண்ணின் பெயர் பிரியங்கா கரெக்ட்டா ஆமாங்க கரெக்ட்டா பகவதி ஆச்சே உங்க பொண்ணுக்கு வரப்போற மாப்பிள்ளையினுடைய பெயரின் முதல் எழுத்து கோவில் சாமி அருள் பே கடைசி எழுத்து மீ அதாவது பே மீ என்ன ஜெயிலுக்கு போறது காத பெரியா நீயே ஓயால மாட்டிக்காத அவங்க அந்த அளவுக்கு மூளை இல்லடா ஓ மச்சான்ல பே மீ பெப்பே காமி இப்படி யாரும் பேர் வைக்க மாட்டாங்களே ரொம்ப குழப்பமா இருக்குது ஆனா ரொம்ப நல்லவன் ஆனா பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் திரடமா இருப்பான் அவனா அவங்க பொண்ணு கரெக்டான மாப்ளே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே பழகிப்பாங்களே பட்டி சொல்லுதே உங்க பொண்ணுக்கு இப்ப கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு இது நல்ல நேரமா கெட்ட நேரமாங்கறத இப்ப கோலி விளையாண்டு சொல்லிறேன் மூணு என்ற வரைக்கும் டைட்டா கண்ண முடுங்க ஒன்னு இதுக்காத ரெண்டு அள்ளுங்கள பாவி கிடைக்க <laughs> 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 சம்பாதிக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 நாகராஜ குரு கொஞ்சம் பாக்கணும் 
இப்ப எதுக்கு நீ திடீர்னு அவர் வர சொல்ற ஏன்னா அந்த சின்னசாமி பெரிய சாமி மாதிரி ஃப்ராட் பசங்களா இருக்க கூடாது பாரு அதனால தான் நான் சொல்றேன் அவர் நேர்ல பார்த்து நானே விசாரிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் நான் இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கேன் உடனே அவர் வர சொல்ல நான் பார்க்கணும் நீ கூப்டவுனே ஓடி வரதுக்கு அவர் என்ன சாதாரண மனுஷனா பயங்கர பிஸி மேன் இன்னேற அவர் எங்க இருக்காரோ எப்படி இருக்காரோ பிசாவா மாத்தி கொடு மச்சே மப்பா பிராகா ஊத்தி கொடு கேப்படடே சீசனே வந்தாலோ பாட்டு பொறக்குது பக்க தண்ணி கோதிக்கிது பக்கத்துல பக்கத்துல பாமா வெட்டு வெடிக்கிது வெட்ட வெட்ட மோளக்கிது கட்டிக்கிட்டு முட்டிக்கிடலாமா ஏ பச்சை கீழி பச்சை கீழி பறந்திருச்சு அக்கத்த களி கத்த களி நடந்திருச்சு ஏ பச்ச கீழி மச்ச கீழி கடத்திருச்சு வச்சு கனி வச்சு கனி கலந்திருச்சு மசமான ஆளு நானடி ரசமாத பாய போடடி பாட்டு பொறக்குது பக்க தண்ணி கோதிக்கிது பக்கத்துல பக்கத்துல பாமா வெட்டு வெடிக்கிது வெட்ட வெட்ட மொளைக்கிது கட்டிக்கிட்டு முட்டிக்கிட்டெல்லாம் ரத்தம் 
உனக்கு ஏறிட்டு இருக்கிறதே இன்னொருத்தரோட ரத்தம் இந்த வண்டியை காணும் தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வரேன் அதுக்குள்ள இங்க வந்து நிக்குது ஒருவேளை திருட்டு உனக்கு வண்டி பிடிக்கலையோ பிரியமான நண்பருக்கு அடி என்னமோ ஒன்னா கிளாஸ்ல ஒன்னா படிச்ச மாதிரி எழுதிருக்கான் என் மனைவிக்கு உடம்பு சரியில்லாத காரணத்தால் உங்கள் வண்டியை உங்கள் அனுமதி இன்றி ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து சென்று விட்டேன் உங்கள் வண்டியை உங்களிடமே ஒப்படுத்தி விட்டேன் இருந்தாலும் தப்பு செய்த குற்ற உணர்வு உறுத்துவதால் நாங்கள் செல்வதாக இருந்த ஐந்து சினிமா டிக்கெட்டை இத்துடன் வைத்துள்ளேன் நீங்கள் குடும்பத்துடன் சென்று சந்தோஷமாக பார்க்கவும் படத்தின் பெயர் திருடா திருடி இப்படிக்கு உங்கள் ஆறு நண்பன் ஏடா நானே திருடேன் என்கிட்டயே திருட்டு வேலையை காட்டுறேன் நாங்க குடும்பத்தோட சினிமாவுக்கு போயிருவோமா இவர் நோவாம வந்து வீட்டுல இருக்கிறதா தட்டிட்டு போயிடுவாரான் வாடி பா சுந்தரி சுந்தரி இங்க <laughs> குடும்பமே குட்டிச்சவிட போச்சு அவன் மட்டும் என் கையில மாட்டினா உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் 
எவனும் வரா சம்பந்தம் இல்லாம திட்டிட்டு போறா எல்லாம் ஒரு குழப்பமா இருக்கு என்ன தினம் பொண்டாட்டியை சமாளிக்க வேலை பெரிய வேலையா இருக்கு எங்க வேலை பாக்குறது இங்க எங்க இருந்துட்டு வர உங்க கேப்பாரி வேலையில எனக்கு நல்லாவே தெரியும் முன்னாடியே <laughs> <laughs> கச்சேரி <laughs> 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 பெரியசாமி ஏன் இப்படி பண்ண 
என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிக் கூடாது இந்த பிரச்சனையை வரம்பு சமாளிச்சிருப்பல அப்ப நீயும் பொள்ளாட்டி பச்சை கேட்டு என்ன திருடன் முடிவு பண்ணிட்டியா எனக்கு தெரியுதா என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன் பொள்ளாட்டியால நம்ம ரெண்டு பேர்கள் ஒரு பிரிவு வரும்னு எனக்கு தெரியும் ஏய் எதுக்கு நீ ஃபீல் பண்ற இனிமே என்னடா நடக்கணும் உன் பொள்ளாட்டிக்கு தெரியாம ஊர்க்காரங்கள இந்த பாத்தை அனுப்பு சொல்லுதே நீதானே இத பாருடா என்னைக்கு நீயே என்ன சந்தேகப்பட்டியோ இனிமே இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கு அவ்வளவு நல்லது இல்லன்னு நினைக்கிறேன் நான் வரேன் இனிமே <laughs> 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 அவர் பண்ணதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு புருஷனா பொண்டாட்டி பேச்ச கேட்டு தான் ஆகணும் நாளைக்கு நமக்கு கல்யாணம் ஆனா என் பேச்ச நீங்க கேட்டு தான ஆகணும் நான் உன் பேச்ச கேக்குறது இருக்கட்டும் எனக்கு நீ எல்லா விஷயத்தலயும் எனக்கு லைஃப் பார்ட்னரா இருப்பியா நீ இதெல்லாம் என்னங்க சந்தேகம் இன்னும் உங்களுக்கு எல்லாமே நான்தான் ஆமா உங்களுக்கு தம்பி இருக்கிற விஷயம் இதுவரைக்கும் இது சொல்லவே இல்ல இப்ப அவர் எங்க இருக்காரு நம்பர் 10 பிள்ளையார் கோயில் தெரு கே கே நகர் அவர் பேர் என்ன அவர் நான் சொல்றேன் ஆ அவர் சின்ன சாமி இந்த கேடி பெரிய சாமி சார் 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 ஐயா பட்ட சார் 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 சார்
நினைச்சீங்க <laughs> ஒவ்வொன்னுக்கு செக்ஷன் வாரியா தண்டனை கொடுத்தா முந்நூறு வருஷம் ஜெயில இருப்பீங்க தெரியுமா ஆமா முந்நூறு வருஷம் இருக்கிறது இருக்கட்டும் இது மூணு வருஷம் தாங்குமா மூணு நாள் தாங்கறானே பாரு என்னடா முடங்குறீங்க ஐயாவை பார்த்தா உங்களுக்கு கோமாளி மாதிரி தெரியுதா இல்ல லூஸ் மாதிரி தெரியுது எடுத்துக்கறா கான்ஸ்டபிள் இவனங்கள தலை கீழ கட்டி உழிச்சிடுங்கயா பணத்தை கொடுத்தா எழுதி வாங்க வேண்டாம் வாங்க வேண்டாம் வேற இடத்துல பார்த்தா இது ஒரு மாசத்துல ஹாஸ்பிடல் தொடங்கிடுவாங்க போலதுடா அந்த பசங்களுக்கு உண்மையிலேயே நல்ல மனசு படத்த கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க மலமலமலன்னு வேல நம்ம ஊர் மென்மேல முன்னேறிட்டே இருக்குது அவ்வளவுதான் அண்ணா அண்ணா என்னடா நம்ம சின்ன சாமிய பெரிய சாமிய போலீஸ் பிடிச்சாங்களாம் நாளைக்கு கோர்ட் கொண்டு வரங்களாம் கோர்ட்டா ஏய் இல்ல கிளம்படா நிறுத்துமாடா நீ நாளைக்கு சென்னைக்கு போய் ஆகணும் போடுங்க ஆர்டர் ஆர்டர் இந்த குற்றத்தை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்கிறேன் பொதுமக்களை ஏமாத்தி சம்பாதிச்ச பணத்தை உங்க ஊர் நன்மைக்கு அனுப்புனதா இவங்க சொல்றாங்க அது உண்மையா உண்மைதான் அந்த பணத்தை வச்சுதான் எங்க ஊருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி பஸ் வர்றதுக்கு ஒரு ரோடு போறோம் வாட்டர் டேங்க் கட்டி இப்ப ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரி ஒண்ணு கட்டிட்டு இருக்கோம் ஐம்பது வருஷமா அரசியல்வாதிகள் செய்து கொடுக்காத அடிப்படை தேவைகள் எல்லாம் ஒரே வருஷத்துல இவங்களால எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஐயா இவங்க ரெண்டு பேரும் காரு உல்லாச பங்களா எஸ்டேட்டுன்னு அவங்க ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தது இல்லைங்க அவங்க சம்பாதிச்ச பண்ண அத்தனையும் ஊர் மக்களாகிய நாங்க தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் தவறான வழியில சம்பாதிச்ச பணத்தை தான் எங்க ஊரு நன்மைக்காக அனுப்பி வச்சிருக்காங்கிற விஷயமே எங்களுக்கு இப்பதான் தெரிய வருது இருந்தாலும் அவங்க பரம்பரை திருட இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஊர் உண்மைகளை பேசி ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்க தான் இங்க அனுப்பி வச்சோம் ஆனா இங்க போய் பேசிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தைங்க மாதிரி நாளைக்கு எங்களால இவங்களை நல்லவங்களா மாத்த முடியும் எங்களுக்காக அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுருங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா ஐயா அவங்கள தண்டிக்கதா இருந்தா அவங்க கொண்டாந்து கொடுத்த பணத்தை அனுபவிக்கிற எங்க ஊருக்காரவங்க அத்தனை பேரையும் நீங்க தண்டிக்கணும் ஐயா இவங்க சேட்டையால ஒரு கிராமமே முன்னேறி இருப்பது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா இவங்க பொதுமக்களை ஏமாத்தி சம்பாதிச்ச பணத்தை பொதுமக்களுக்கே கொடுத்திருந்தாலும் தப்பு தப்புதான் அதனால இவர்களுக்கு ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் மேலும் இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபட்டால் கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் என எச்சரிக்கிறேன் உண்மையை சொன்னா 
ஊரை விட்டே வர சொல்லிங்க பொய்ய சொன்னால் ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாங்க எதை சொல்லி இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அதனால் நாங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டே போகிறோம்